ఇక వార్తల వివరాలు మద్య మానేర్ లో ముంపునకు గురైన పునరావాస కాలనీలను ఆదర్శ కాలనీలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ యాస్మిన్ భాషా అన్నారు హరితహారాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తమ బాధ్యతగా తీసుకున్నప్పుడే నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలమని సూచించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండలం నీలోజుపల్లి పునరావాస కాలనీలో ఆ గ్రామ సర్పంచ్ కోస రవీందర్ ఏర్పాటు చేసిన హరితహారం కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ యాస్మిన్ భాషా పాల్గొని మొక్కలు నాటి హరితహారాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం సర్పంచ్ జేసీకి పూల మొక్కలను అందజేశారు అనంతరం యాస్మిన్ భాషా మాట్లాడుతూ ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే హరితహారం విజయవంతం అవుతుందని అన్నారు తమ పరిసరాల్లో ఉన్న చెట్లకు రోజూ నీళ్లు పోయాలని కాలనీ వాసులకు సూచించారు వచ్చేది వేసవి కాలం కావడం దృష్ట్యా మొక్కలకు ప్రతిరోజు నీళ్లు పోస్తే చెట్లను బ్రతికించిన వారం అవుతామన్నారు గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలంటే యువతే ముఖ్యమని యువత సైతం హరితహారంలో భాగస్వామ్యులు కావాలని కోరారు ముంపు గ్రామాల నిర్వాసితుల సమస్యలు తొంభై ఎనిమిది శాతం పరిష్కరించామని కుటుంబ పరిహారం జాబితాలపై కొన్ని అభ్యంతరాలు రావడం వలన పరిహారం చెల్లింపులో కొంత ఆలస్యం జరుగుతుందని చెప్పారు భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన పూర్తి అయిన వెంటనే పరిహారం చెల్లింపులు చేపడతామన్నారు ఒక మంచి మోడల్ కాలనీగా ముందు నుంచి కంపేర్ టు అదర్ ఆర్ఎన్ఆర్ కాలనీస్ నీలోజిపల్లి కానివ్వండి కొదురుపాక కానివ్వండి చాలా చక్కగా ఉన్నాయి సో మోడల్ కాలనీ నేను చక్కగా చెప్ప హైదరాబాద్లోనే మా ఇల్లు కాబట్టి ఇలాంటి రా రాగానే హైదరాబాద్ కన్నా మంచి లుక్ మీ కాలనీకి ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను సో దానికి తగినట్టు మన గ్రీనరీ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకునే బాధ్యత మన అందరి పైన ఉంది ముఖ్య ముఖ్యంగా మీ అందరి పైన ఉంది ఎందుకంటే చెట్లు సరఫా చేయగలుగుతాము చెట్లు నాటించగలుగుతారు సర్పంచ్ గారు కానీ దాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత మన మాత్రం గ్రామస్తులకు తీసుకోవాలనేది నా విజ్ఞప్తి అనంతరం సర్పంచ్ కూస రవీందర్ మాట్లాడుతూ తమ కాలనీని మోడల్ కాలనీగా మార్చేందుకు ముప్పై నాలుగు వందల మొక్కలు నాటేందుకు కడెం నుండి మొక్కలు తెప్పించామని దీనికి సహకరించిన జేసీ డిఆర్ఓ శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మా గ్రామస్తుల సంకల్పం అధికారుల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం మూడు వేల నాలుగు వందల మొక్కలు తెప్పించడం జరిగింది దాదాపు నాలుగు వేల గుంతలు తెప్పించడం జరిగింది అది నేనొకరిను మరి వార్డ్ మెంబర్లు అనుకుంటే కాదు దిస్ ఇస్ టీం వర్క్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం చేస్తే ఈ చెట్టు దక్కుతాయి దాదాపు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సమస్యలు ఇయర్లీ ఈ రెండు శాతం సమస్యలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల యువకులే కానీ అలాగే అరవై ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధులే కానీ గెజిట్ లో మిస్ అయినాయి కానీ ఇవన్నీ దాదాపు చిన్న చిన్న సమస్యలని మానవతా దృక్పథంతో చూసి మా నిర్వాసులందరికీ నేను న్యాయం చేస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి సమయం జడ్పీటీసీ కొంకటి లచ్చిరెడ్డి ఎంపీపీ మాధవ్లు మాట్లాడుతూ మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించినప్పుడే హరితహారం విజయవంతం అవుతుందని తమ బాధ్యతగా ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు పెంచాలని అన్నారు ఎండాకాలం కావడంతో మొక్కలకు ప్రతిరోజు నీరు పోయాలని చెట్లు భావితరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు ఈ సీజన్ లో పెట్టిన మొక్కను అట్లా పెంచుకున్నప్పుడే ఆ మొక్క బతకగలుగుతుంది మరి మన ఊరు వస్తే చాలా సమస్యలు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ తీరినాయి ఇంకొక వన్ పర్సెంట్ ఉంది మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఒక వాటరింగ్ అనేది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవమైనటువంటి ముచ్చట మరి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ఈ గారిని కొంచెం మీరు మేము రోజు మాట్లాడుతున్నాం తను కూడా ఉండి చేపిస్తుండు కానీ మీరు కూడా మీ మాటగా ఒక మాట చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ హరితారం కూడా అదే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి తప్పకుండా పాల్గొనాలి అందరు ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని ప్రతి మొక్కకు మనం కాపాడుకున్నాం 
కావాలని చెప్పని అందరి సూచన మేరకు ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద ఎత్తున తలపెట్టే కార్యక్రమం కాబట్టి ఈ ముంపు గ్రామాల కింద ఎటువంటి సమస్య అనేది వారికి జేసీ గారు కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు మనం చెప్పినా చెప్పకుండా వాళ్ళ ఆలోచన బరాబరే ఉన్నది కాబట్టి ఎంతో అంతో తొందరగా చేసే పని ఏంటంటే ప్రభుత్వం తీసుకుపోయి తొందరగా చేసి పెట్టని చెప్పి మా యొక్క అభిప్రాయం కోరి ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ ప్రసాద్ ఎంపీడీఓ రవీందర్ ఎంపీటీసీ భానుశ్రీ ఎంపీఓ శ్రీనివాస్ ఏపీఎం నర్సయ్య ఉప సర్పంచ్ లింగారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు